者，王后不准您见王孙，您偷偷跑来，万一被发现……王孙病了，我岂能置之不理？公主对王孙可是一片真心，她要再不珍惜，实在该打。哎呦，我看该打的是你，多嘴！公主来了，您看您来，怎么不提前说一声啊？公孙将军的意思是，我来这儿，需要提前通报。哎，那不用，公主莫怪啊，我这人说话向来不过脑子。听闻王孙病了，我来看看今日好些了吗？这是何意？绕梁三日，余音不绝。好琴，王孙的琴古朴大气，可这琴音却婉转缠绵，分明是女子所奏。半月不见，王孙何日多了一位红颜知己啊？公主恕罪，我这……公主让你盯着王孙，为何这么大的事情却不禀报？王孙先前病重，实在没顾得上吧。看来这位粉红佳人非但琴音了得，而且才能通神。公主恕罪啊，我收珠宝了。这里边是大臣吕不韦的舞姬李浩兰，自从王孙病重后，她便常来看望，还望公主恕罪。像，你觉得这批舞姬跳的好还是不好啊？王上说好，他便算得上好。舞姬确实非凡，跟云少妃比还是差了许多呀。王上，您说笑了。云少妃的舞技那是舞动邯郸，无人不知，无人不晓啊。这些庸脂俗粉，怎能跟云少妃相提并论呢？你也笑？你笑什么？雅儿不敢说，怕被父王责怪。啊，寡人不怪。说，庶母虽然美貌多情，舞姿倾城，但那都是十几年前的事了。邯郸多温柔美人，能歌善舞者不计其数，总不能没有人能超越她吧？没有。哼，丞相，每年都精挑细选一批舞姬，可是能够超过尺素的寡人从来都没见过。丞相，这可就要怪你了。啊，是赵胜无能，这云少妃舞技超群，实在无人能及呀、啊。雅儿听闻，在丞相宴上，曾有一位姑娘武艺出众，虽比不上云少妃，却也相差不远。嗯，这位姑娘可在殿上？不在殿上。好啊，啊。寡人派你选美，你却私藏，我该罚。王上误会了，臣怎么会私藏呢？当日的确是有一女子，舞技非凡，只不过她是魏国商人吕不韦的舞姬。谁？谁？吕不韦，臣不能夺人所好啊，就没有遴选入宫了。原来如此。丞相此言诧异，吕不韦短短数年财富倍增，全靠着赵国对商人的扶持，他所拥有的一切都是父王所赐，更何况父王恩典惠泽万民，拥有的美人却比不过一个商人，传出去岂非笑话？对呀、啊，天理何在啊？还是雅儿深知寡人的心意，哼，我管他什么吕不韦。呃，管他是谁的舞姬，只要寡人想要，他就必须给献上来。王上
，能受到您的青睐，是这个女子的福分。臣一定竭心尽力办好此事。三儿，最多三儿，寡人要看到这枚舞姬再次献舞。诺。我是你的主人，不能随意顶嘴。主人，放手。幼稚。何事？王上突然下旨，要李浩兰进宫献舞。王上为何会知道我？你在丞相的宴会上献过舞，惹人注意并不奇怪。只不过，这来的也太快了。既然如此，你要抗命吗？区区借商贾，如何对抗一国君主？那你若把我献出了，谁去拉拢秦王孙？你不就竹篮打水一场空？进宫的事儿来得突然，但换个角度想，也并非是坏事。王上爱武如痴，若你能够得到他的青睐，对我们以后的计划有利无害。你是让我向王上献言，送秦王孙归秦？哼！现在说这些还为时尚早，先度过眼前的难关再说吧。中外卿，今日宴会，丞相送给寡人一名舞姬。据说这名舞姬舞技是绝妙精纶呐、啊，师素，比你也是不遑多让啊！能得王上赞赏，我一定要好好欣赏。听说这名舞姬是李御史的长女，功子很是绝妙啊！我也听说了，御史长女怎么会成为舞姬呀？这样的一个美人，真让我怀念过去的时光。妹妹珠玉在前，却也有人青出于蓝啊！姐姐说的没错，花开总有花落时。新人代替旧人是常事，有空伤春悲秋，不如把心思放宽。好在王上还惦念旧情，不曾忘了咱。你说是吧？妹妹，好雅调。口风都不漏呢。
计果然精妙。丞相，丞相尽献有功，赏。王上，臣所作甚微，王上要赏，应当赏浩然才是。那是自然。